，在现实生活中，如果一个穷人家的孩子只有一张毕业证，没有资源和人脉，没有贵人指引，最终也很难跨越阶层。有些富人家的孩子一出生就有一个很好的平台，让自己起步就高，那么不用费劲就能获得成功。而穷人家的孩子，由于成熟的比较晚，父母也帮衬不上，故而很难摆脱穷困状态。在我们的认知中，觉得通过自己的努力就能跨越阶层，其实你孤身一人很难闯出一片天地。我们也一直以为，读书是自己唯一能够翻盘的机会，但是当你大学毕业之后，你会发现，进入社会更是难上加难。读书真的能改变命运吗？穷人家的孩子千方百计去努力读书，就是为了改变自己的命运。然而，当你付出了努力，最后依旧输在起跑线上。巴菲特说：“穷人家的孩子其实是很难翻身的，即使考上了大学也没用，大概率依然过着贫穷的生活，因为他们成熟的比较晚。”生活在贫穷家庭里的孩子，因为贫穷而早当家，早当家不过是吃了一些苦，早学会了做一些家务，其实跟自己的眼界和认知没有多少关系。如果家里没有人能够指引自己，所有人生经验和丰富的知识只能自己去探索和积累，因为没有人能够辅导你、帮助你，那么你就已经与别人拉开了差距。学习知识，帮父母做家务。这是锻炼自己的生存能力，对外界的认知却不能改变。在现实中，当父母没有更高的认知、思想保守、意识老旧，他们能做的就是让孩子继承自己的家业，期盼着孩子能够健康快乐的成长。若是能够早日踏入社会，还能赚钱帮忙养家。因为没有背景和资源，没有后台的支撑，没有人际关系的帮助。即便孩子能够考上大学，也不一定有好的发展，就业也不一定理想，都需要从社会底层一步一步的打拼，因为好的机会和工作根本轮不到他们。更多的是，你努力了也不一定就会有收获。当他们家族中没有了解整个社会的运行规则，对人情世故也是一窍不通的时候，孩子只能靠自己。等自己明白了，也已经晚了。当自己用心读书。当毕业之后，你会发觉一纸文凭只能说明你上过学，其他的都需要你一点一点经历和积累。你要知道，普通人家的孩子，如果想成功，需要付出太大的代价，也需要走许多弯路，有很多事情不是自己想不到，而是因为各种原因让自己办不到。有些事对于普通家庭来说难于登天，但是对于有资源、有背景的人来说，根本不算是，这就是差距。罗翔说：“原生家庭不好的人，慢半拍、慢几拍，已经很优秀了。别责怪自己，因为别人在成长的时候，你还陷在原生家庭的内耗里；别人在搞事业的时候，你还在搞自己。如果家族之中没有一个人引路，让自己陷入精神内耗之中，不能自拔的时候，别人已经做了很多事情。原生家庭不好的孩子。”如果圈子突破不了自我的限制，接触不到更高的阶层，受困于原生家庭的思维，只能是固步自封、画地为牢。董宇辉说：“有父母帮衬是平路，没父母帮衬是弯路。等你绕出来弯路，别人早已经上了高速。”所以，穷人家的孩子想要通过读书改变命运，真的很难。只有让自己努力做到全面发展。比别人付出的更多，遇到生活中的贵人，或者真的有天赋，才能有机会改变命运。当谈到阶级流动时，有一项研究引人关注。他发现了一个惊人的事实：五百年前的富人家庭与今天的富人家庭其实是同一批人。虽然这个情况在不同国家有所不同，但这点告诉了我们一个现实：富人的孩子可能继续享有财富。而穷人的孩子可能遭遇相似的困境，这暗示了一个观点：贫穷可能会代代相传。这个年头，大家都想多挣点钱，赶紧翻身，但最终却发现，普通人其实是很难翻身的。你说大家不努力吗？其实不是，因为主要有以下十四个原因。你看是这个道理吗？一没有引路人。
，很多普通人的整个整个家庭，包括父母、祖父母、外祖父母，甚至整个家族里面都没有成功的人，既没有做生意的成功人士，也没有走仕途的成功人士，无法去正确的引导年轻一代。而当家族里的孩子开始成年打拼后，一切都要靠自己去摸爬滚打，而这些动作都只是为了基本生活。这已经耗尽了所有的精力，自然没有时间和精力去研究运作规则，也没时间去走向成功，最终还是普通人。多年后，当他理解了一些规则时，发现差不多都已经快四十岁了。毕竟俗话说“四十才不惑”，而时间已经太晚了。想象一下，人生能有多少个二十年？如果一开始能得到优秀引路人的指导，人生之路一定会走得更顺。二，不重视孩子的教育。这里的教育不是说孩子上学学知识，而是说没有去引导和帮助孩子快速学习。许多父母其实是有文化的，但他们只想赚钱，或者说去赚钱已经耗尽了他的力气，从而不注意从小对孩子的现实教育，或者说一直教育孩子要善良、开朗、循规蹈矩、遵守规则，但他们不知道。许多有钱人的钱，恰恰是钻规则漏洞来的。正是由于这种父母的大量存在，很多孩子虽然从小就取得了还算不错的成绩，但却不了解运转的规则和本源。在我们进一步探索之前，别忘了关注才知道，并点击小铃铛。我们将继续揭示更多关于金钱的真相，助你迅速实现财务自由。事实上。努力多学习，努力进入一所好大学，拓宽视野，增加知识后，还需要对规则的研究和运用，才有更多的机会摆脱现状，实现超越，最终完成反击和逆袭。三，瞻前顾后，缺乏勇气。很多父母从小给孩子的教育是听话、负责任、不惹麻烦、吃亏是福、息事宁人，导致孩子长大后墨守成规，不敢向前看。不敢去尝试，畏首畏尾，缺乏敢闯敢拼的精神。很多年轻人，即使面前有晋升或赚钱的机会，由于不敢向前看，不敢去想，更不敢去做，直接导致好机会流失。就像几年前房地产投机可以赚钱一样，我们不说这些行为对或错，单说这个机会，许多人看着周围的人买房子赚钱，而自己的手也有一些钱，但害怕狼，害怕老虎。也不想去操作，所以就这么眼睁睁地看着。最后，当他们明白这个很赚钱的时候，机会已经消失了。许多人下手晚了，想抄底抄在半山腰。四，不懂赚钱的方法、技能、逻辑。很多普通人或者普通家庭给孩子的教育，或者说自己的想法，就是只想靠自己的体力赚钱，或者花很多时间赚钱。这个绝对不能说不对。毕竟，大多数人按部就班、循规蹈矩，虽然挣不了大钱，但也不会出什么问题。但如果真的想翻身逆袭，还是要去拼的。但很多人不知道经济运行的规律，不懂得整合资源赚钱，不想靠智力赚钱，更不敢靠钱赚钱，整天忙得晕头转向，累得不行，又压抑又紧张，却赚不到多少钱。举个例子，你有两笔钱，你可以很快把它存入银行，最终可能可以安全的吃点利息，但永远不会多，这样是无法翻身的。五，不独立，依赖心理严重。很多人从小养成的性格，就是总把希望寄托在别人身上，在家依靠父母，出门依靠兄弟姐妹、亲戚朋友，严重依赖心理。当事情发生时，只是希望想让别人帮助，自己赚不到钱，想让别人照顾当然没错，但却从来不想提升自己。众所周知，最好的依靠、最信赖的、能相信的，只有自己。最后，许多人发现，除了父母和亲戚，没有人可以依靠。父母年纪大了，能帮到多少？亲戚可以救急不救穷，又能帮到多少？只有独立自主，一切靠自己，最终才能无畏无惧。六，原子化，无法团结作战。俗话说，打仗亲兄弟，上阵父子兵。只有团结互助。
才能过上更好的生活。对于一个家庭或者家族来说，更是如此。有许多做大的企业家也是家族式的产业，但事实上，许多人的家里的父母缺乏原则，兄弟姐妹之间也有很多矛盾，亲戚之间勾心斗角。根本不团结，什么都不互相帮助，都为自己而战，非常原子化。这种不断的内耗很难受，从不坐下来讨论什么如何团结协作，只知道独自战斗，只依靠自己的体力和时间赚钱，怎么能成功呢？七，无效的圈子太多，大多数人都是普通人，周围的接触也是普通人，看上去认识很多人。朋友也很多，但是这些都是无效的社交，太多，浪费了很多时间和精力，有时会影响事业，还会拖后腿，真出点事也帮不上忙。例如，许多人喜欢聚在一起喝酒、吹牛皮、高谈阔论，什么 G 加案组，什么键盘 G C， 但这些都没用，除了宏大叙事就没别的了。而这些无效的圈子，只会让自己退步，不能提升自己。高质量的圈子很难有机会接触，这会减少认知渠道，相应减少机会。受家庭保守思想的影响，很多人即使有机会接触到高质量的圈子，也缺乏信心、自满，不敢也不想融入。很多事情在开始做之前就退缩了。八，没有成熟的认知。他们中的大多数要到三十多岁才能够明白整个社会的运行逻辑和真实的人性。有句老话说呀：“穷人家的孩子早当家。”其实啊，这里是早当家呀，只不过是在极端的生活环境下掌握了一些洗衣做饭、干体力活的基本生活技能而已。在真实的社会，要想获得成功的话，更多的不是取决于你会干多少家务活。多么勤快，或者智商多高，穷人和富人的智商也没有什么明显的差距。成功更多的时候取决于你对世界的认知，你是否清楚社会运行的真实规则。运行规则是藏在水底的，但却主宰着水面的浮浮沉沉。父母他们虽然一生都在水面浮沉，也多半看不懂水底是什么。九，没有有效的指导。一个几代人穷并且老实的家庭，在三十岁之前，人生最大的阻力其实来自于自己的家人。家人在人脉和认知上的局限性，会在各种各样的事情上给你帮倒忙，甚至给出错误的指导。之所以很多穷人家比较叛逆的孩子容易成功，就是因为他们早早的摆脱了家庭的束缚。富裕家庭的孩子，在人生的关键节点上有人指点几下。很有可能就改变了一生，但穷人家的孩子只能自己摸爬滚打，没有人能帮他，因为上一代人没有足够的认知层次和人脉，不能够给下一代人正确的指引和帮助，而能不能在关键的时候得到醍醐灌顶的点拨或者雪中送炭的帮助，从而做出正确的抉择，是区分人与人差距的直接原因。十，没有试错的资本。认知层次的领悟和传承，资本的积累和都是一代代积累下来。有钱人家的孩子有足够的资本试错，不断是不断成长，最终实践出真知。而大部分普通家庭的孩子，一切都只能自己花时间去积累、学习、领悟，一旦错一次就跌入谷底，之后啊，便只能在人海中起起伏伏，直到自己撞得头破血流。尝尽人间疾苦，才好像明白了一点人生规则，或者积累了一点资本。那个时候，青春已逝，人也被社会磨尽了锐气，错过的机会已经太多，身上又背负着家庭，只能眼看着自己的孩子再次坠入轮回的循环，却又把所有的希望寄托在孩子身上。这些父母的梦想，就是让自己的灵魂借着孩子的生命延续下去。让孩子来填补自己所有的遗憾和无力、绝望和欲望，用自己那并不怎么成功的人生经验，继续去指导孩子的人生，一代一代延续下去。有钱家的孩子可以试错，不断是不断成长，实践出真知；一般家庭的孩子或许可以试错一两次，但大部分错一次就跌入谷底
，然后起起伏伏，直到自己撞得头破血流了，尝尽疾苦，才能明白一些规则，或积累一点资本，却被社会磨尽了锐气，像可怜的闰土，背负着自己的家庭，跌入轮回的循环。十一没有时间成本，认知层次的领悟和传承，资本的积累与继承，都是需要时间的。老鼠的孩子会打洞，穷人家的孩子所有的一切都只能自己花时间去积累、学习、领悟，去提高一些层次，获得一些资本。然而，很多大好的青春岁月和美好的事物就这样消失了，以及没有时间顾及下一代。孩子潜意识造成的缺陷，永远难以弥补。别人的顺利。都是上一代人拒绝安稳、拼搏奋斗、不断试错传承来的。十二，教育机会不平等，穷人与富人之间的差距进一步拉大。在经济快速发展的今天，教育的价值被越来越多的人所认可。然而，当我们仔细观察现实时，会发现教育机会的不平等正在进一步拉大穷人与富人之间的差距。这种现象不仅在发展中国家有，在发达国家中也同样存在。首先，我们必须认识到，教育机会的不平等并非偶然，它源自于社会的经济结构、教育资源的分配以及家庭背景等因素。对于那些生活在贫困地区的孩子来说，他们很难接触到高质量的教育资源。一方面是因为他们的家庭无法承担昂贵的学费。另一方面，也因为社会资源的匮乏。然而，对于富人来说，他们却可以轻松地为自己的孩子提供最好的教育资源。无论是私立的贵族学校，还是国际化的教育机构，他们都拥有更多的选择。这些学校不仅提供了优质的教育环境，还提供了丰富的课外活动和国际化的人脉资源。这些都为富人的孩子们创造了更多的机会和可能性。十三，机会，在这个世界上，机会的缺乏让穷人面临着更为艰难的翻身之路。在很多情况下，由于缺少必要的教育和经验，许多工作都严格要求高层次的知识背景，这使得贫困人口更难以找到稳定的职业。在当今竞争激烈的社会。许多用人单位对求职者的受教育程度和经验要求极高。对于那些从贫困家庭走出的人们，他们往往由于经济条件的限制，难以接受高质量的教育和培训，从而难以获得有竞争力的技能和经验。这使得他们在寻找工作时面临着更大的困难和挑战。相对于拥有高学历和高技能的人才。穷人往往只能从事那些收入较低、缺乏职业发展机会的工作，这不仅使得他们的生活质量受到限制，也使得他们在社会中处于更为不利的地位。体力劳动虽然可以提供一定的经济支持，但长期从事这样的工作，不仅会对身体健康造成影响，也难以获得更多的发展机会。然而，对于富人而言，他们却可以借助自身的社会关系和资源获得更好的机会。他们可以利用这些资源来提升自己的受教育程度，获得更多的经验和技能，从而在职业上更容易取得成功。同时，他们还可以利用人脉和信息资源，为自己寻找更多的发展机会和路径，从而在社会竞争中占据更为有利的地位。十四，家庭背景。家庭背景是穷人翻身的隐形束缚。在当今社会，家庭背景对个人的成长和发展影响越来越显著。贫困家庭和富裕家庭提供的环境和资源有着天壤之别，而这也往往决定了穷人翻身的机会和可能性。对于许多穷人来说，他们一出生就注定了要面临一系列的挑战。贫困的家庭条件可能使得他们无法接受良好的教育，健康状况也可能受到影响。不仅如此，他们可能还需要在很小的时候就开始为生计奔波，而无法专注于学业或自我提升。另一方面，富人的孩子往往从小就能接受优质的教育和资源。
，有更多的机会去接触和尝试新的事物。他们的父母可以提供经济支持和人脉网络，帮助他们实现梦想并取得成功。这就使得富人家庭的孩子更容易站在更高的起点，进一步拉大了社会的贫富差距。金钱真是个复杂的话题，我们往往对它又爱又恨。有些人羞于谈钱，有些人总被金钱困扰，有些人为了钱牺牲掉生命中很多美好的东西。人生的丰盛与匮乏不是由金钱决定的，然而金钱仍然是我们人生游戏中很重要的一股力量。而我们都有能力借助这股力量过上更好的生活，但对于穷人和富人来说，金钱所起的作用却有着天壤之别。穷人面对的是生存的压力，是一种没有退路的压迫感和危机感。为了维持生计，他们不得不把大部分精力都投入到工作中，而挣钱似乎成了他们唯一的目标。相比之下，富人却可以用更少的精力获得更多的财富，他们有更多的时间和资源去享受生活、去旅游、投资、追求自己的兴趣爱好。这种差距不仅仅是金钱数量的差距，更是一种思维方式和生活状态的差距。很多穷人受限于金钱是万恶之源，想要致富就必须不择手段等负面信念的影响，对金钱怀有一种恐惧。不屑或者愤怒的情绪，他们把金钱看作是一种负担，一种痛苦的根源，而不是一种有益的工具。久而久之，这些负面情绪就会转化为一种心理障碍，阻碍他们积极的去创造财富、管理财富。相反，富人对金钱往往持有一种更加平和、积极的态度，他们把金钱看作是实现目标的重要资源。是提升生活品质的有力工具。他们不会把金钱看得过重，但也不会完全否定金钱的价值。在他们看来，贫穷并不是一种美德，过度的物质匮乏反而会成为个人发展的障碍。因此，他们会主动学习理财知识，合理控制开支，用正当的方式去创造财富。这种心态能帮助他们建立起一种良性的正反馈机制。让财富不断增值，这种思维方式的差异，无疑会影响到下一代的成长。富人家的孩子从小就能接受更好的教育，获得更多的机会和资源，他们的视野更开阔，思维更活跃，更有可能在未来取得成功。而穷人家的孩子却往往会受到家庭环境的限制，难以获得同等的机会。即使他们再勤奋、再有天赋，也很难真正翻身。但这并不意味着个人的努力就无关紧要了。事实上，无论出身贫穷还是富裕，每个人都有能力通过自己的努力去改变生活。关键在于，我们要学会正确的认识金钱，建立健康的金钱观。首先，我们要明白，金钱是一种工具，而不是生活的全部。过度的追求金钱，忽视了生活中其他更重要的东西，如健康、家庭、友情等，最终只会让自己陷入一种永无止境的焦虑和空虚之中。我们要学会合理的看待金钱，既不能完全否定它的价值，也不能让它主宰我们的生活。其次，我们要建立一种积极的财富观。财富不仅仅是金钱，更包括我们的知识。技能、经验、人脉等各种有形和无形的资源，我们要学会充分利用和开发自己的财富，通过不断学习来提升自己的能力，通过创新和创造来增加自己的价值。只有不断积累和创造财富，我们才能在财富的游戏中立于不败之地。在此，我们要培养一种富足的心态。真正的富足来自于内心。来自于我们对生活的感恩和珍惜。无论现在拥有多少，我们都要学会知足，学会在当下找到快乐。同时，我们也要学会与他人分享，在帮助他人的过程中获得更大的满足和成就感。正如施比受更有福，帮助他人不仅是一种美德，更是一种能够丰富我们人生的财富。
，我们还要学会合理的管理和使用金钱。无论收入多少，都要学会量入为出，根据自己的实际情况来制定合适的理财计划。我们要学会区分需求和欲望，把有限的资金用在刀刃上，避免不必要的浪费。同时，我们也要学会适度地进行投资理财，让手中的钱生钱，而不是躺在账户里贬值。但投资需谨慎，要建立在对投资工具充分了解的基础之上，不要盲目跟风，更不要铤而走险。最后，我们要培养一种终身学习的态度。在当今瞬息万变的时代，知识和技能的更新速度越来越快。唯有不断学习，才能保持竞争力。我们要主动去学习新的知识，掌握新的技能，了解新的行业动态，提前做好准备，抓住机遇。总之，无论出身如何，我们都有能力通过自己的努力去创造更好的生活。关键在于，我们要建立一种积极、健康、富足的金钱观，把金钱看作是一种工具和资源。而不是生活的全部。我们要不断学习，不断创造，不断成长，在追求物质富足的同时，也要注重内心的丰盛。愿你我都能拥有一颗富足的心灵，不被金钱所束缚，不被贫穷所限制。愿我们都能在人生的道路上，活出最精彩、最美好的自己。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。